അസലാമു അലൈക്കും ഞാൻ സൊഫീറ അബാക്കസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അബാക്കസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബാക്കസ് പഠിക്കുന്നത് അബാക്കസ് പഠിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണം അബാക്കസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല രക്ഷിതാക്കളും എന്നോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അബാക്കസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അബാക്കസ് എന്താണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അബാക്കസ് എന്തിനാണ് അബാക്കസ് പഠിക്കുന്നത് അബാക്കസ് പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അബാക്കസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി An abacus is an instrument that can be used to for counting and knowing the place value of each digit in a number. Abacus in the parinad kanakka kootta anu bhyoyikkunna oru ganitha yandra maanu. Idu bhyoyogi itch computer in a kaal vayagathil namukku kanakka kaal kootta anu place value. Oru number in a place value manasil akkanu saadhikkum. Pa abacus padikkunna oru kutti ikki valare vayagathil kanakka. Max in a problem sakke chayyaan saadhikkunna thaanu. വളരെ വേഗത്തിൽ അബാക്കസ് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ സ്പൈക്സ് ആണ് അബാക്കസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ പ്ലേസ് വാല്യൂയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുത്തുകളാണ് നമ്പറുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ മുത്തുകളും ഓരോ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ അബാക്കസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഈ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന അതായത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേര് അബാക്കസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് അബാക്കസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു രക്ഷിതാവിനും കുട്ടിക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരമാവും അബാക്കസ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അബാക്കസിൻ്റെ തുടർച്ചയായ പ്രാക്ടീസിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അബാക്കസിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലിയ ആളുകൾ അബാക്കസ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപകാരമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അബാക്കസ് അബാക്കസ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് അബാക്കസിൽ കൂടുതൽ തിളങ്ങാനും സാധിക്കും അബാക്കസ് പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മശക്തി ചിന്താശക്തി വേഗത അതുപോലെ ഈ മാത്സിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും തുടർച്ചയായ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓ ചിന്താശക്തിയൊക്കെ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അബാക്കസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അബാക്കസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അബാക്കസ് പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണമൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ ചെറിയൊരു വിവരം നൽകി ഓക്കെ ഇനി അബാക്കസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അബാക്കസിൽ കണക്ക് കൂട്ടുക അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം റെഡിയല്ലേ ഇതാണ് അബാക്കസിൻ്റെ ഘടന ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര തവണ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡിനെ സ്വയം വിലയിരുത്താം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുത്താനുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര നമ്മൾ ബാക്കിലാണെന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ